விண்டோஸ் டென் ரிஜிஸ்ட்ரி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ஃபைவ் நம்ம ஏற்கனவே பார்ட் ஃபோரில் ஹெச்சுக்கே கிளாஸஸ் ரூட்டுக்குள்ளார மூணு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷனை ஃபைல் அசோசியேஷன் எந்தெந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஃபைலை எந்த அப்ளிகேஷனில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் மூணாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஜெக்ட் லிங்கிங் அண்ட் எம்பட்டி இந்த ஆப்ஜெக்ட் லிங்கிங் அண்ட் எம்பட்டிங்கிறத நம்ம காம்னு சொல்லுவோம் இந்த காம்ங்கிறது ஒரு பெரிய சாப்டர் சிம்பிளாக நம்ம ஆப்ஜெக்ட் எம்பட்டிங்னா என்ன லிங்கிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம எம்எஸ் ஆஃபீஸை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளார டைப் பண்ணுறோம் எம்எஸ் ஆஃபீஸுக்குள்ளார நீங்கள் பிக்சரையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பெயிண்ட்லேருந்து ஒரு பிக்சரை காப்பி பண்ணி எம்எஸ் ஆஃபீஸுக்குள்ளார ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணோம்னா இந்த பிக்சரை எம்எஸ் ஆஃபீஸு டாக் எக்ஸு ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அந்த மாதிரி டாக் எக்ஸு ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுனால இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் எதுவுமே எடிட் பண்ண முடியாது அதாவது பிக்சர் ஃபார்மேட்லேருந்து நாம் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் ஃபேஸ் பண்ணும்போ அதை டாக் எக்ஸு ஃபார்மேட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு அதனால் இனிமேல் இதில் நீங்கள் எடிட் எதுவுமே பண்ண முடியாது இங்கேயே நமக்கு எம்பெட் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இன்செட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் நம்ம புதுசாக வேர்டுக்குள்ளாரைய பிட் மேப் இமேஜை க்ரியேட் பண்ண முடியும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பிட் மேப் இமேஜ் வச்சுருக்கோம் அந்த இமேஜை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் இந்த இடத்துல க்ரியேட் ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசர் செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்முடைய டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளார ஒரு பிஎம்பி ஃபைல் வச்சுருக்கோம் இந்த பிஎம்பி ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அந்த பிக்சர் இன்செர்ட் ஆகிருக்குது அப்படி இன்செர்ட் பண்ணும்போ இந்த பிக்சரை டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றாது அதுக்கு பதிலாக பிஎம்பி ஃபார்மேட்லேயே உங்களுக்கு வச்சுருக்கோம் அதனால் என்ன லாபம்னா இந்த பிஎம்பி ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு பெயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபைல் ஒரு டாக் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டு ஃபைல் தான் ஆனால் இதுக்குள்ளார பிஎம்பி ஃபைலை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அதே ஃபார்மேட்டில் உள்ளே வச்சுருக்குது இதை தான் நம்ம எம்பட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கேயே நம்ம ஃபைலை லிங்க்கும் பண்ணலாம் அப்படி லிங்க் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இன்னொரு தடவை ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரௌசர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஎம்பி ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைலை இன்சர்ட் பண்ண வேண்டாம் ஃபைலை உள்ளே லிங்க் பண்ண அப்படிங்கிறதுக்காக லிங்க் டு ஃபைல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு பிக்சர் கீழே லிங்க் ஆகிருக்குது எம்பட் பண்ணுறதுக்கும் லிங்க் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த பிக்சரை பெயிண்டில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம கிளாஸு அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் இந்த ஃபாண்டு சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் இந்த ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் அப்படி சேவ் பண்ண பிறகு நம்முடைய வேர்டு டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே சேவை கிளிக் பண்ணுறோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்முடைய ஃபோல்டரில் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை இன்னொரு தடவை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போ ஃபைலை அப்டேட் பண்ணட்டான்னு கேட்குது நம்ம எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தோம்னா கீழே நாம் டைப் படித்த கிளாஸு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபைலுக்குள்ளார வந்துருச்சு நாம் எம்பட் பண்ண இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வரல இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மக்கிட்ட இந்த இடத்துல பிக்சர் இருந்தது இந்த பிக்சரை அப்படியே உள்ளே காப்பி பண்ணி நம்ம பிஎம்பி ஃபார்மேட்லேயே உள்ளே வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பிக்சரை டைரெக்டாக காப்பி பண்ணலை அதுக்கு பதிலாக ஃபைல்லேருந்து பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம கிளாஸு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட்டை சேவ் பண்ணிட்டோம் இந்த டாக்குமெண்ட்டை இன்னொரு தடவை ஓப்பன் பண்ணும்போ இந்த இடத்துல படம் இருக்காது இந்த லொக்கேஷனுக்கு போய் இந்த ஃபைலை திரும்ப ஒரு தடவை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது அதனால் நமக்கு அந்த கிளாஸு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்குது ஃபேஸ்ட்டுக்கும் எம்பட்டுக்கும் லிங்க்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக ஒரு தடவை பார்ப்போம் வேர்டில் நாம் ஒரு ஃபைலை ஃபேஸ் பண்ணோம்னா அதை டாக் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிடும் அதனால் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் எடிட்டிங் எதுவுமே பண்ண முடியாது இதுவே எம்பட்டு பண்ணி
கொண்டு வராது அதுக்கு பதிலாக இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் எப்பெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமில் அந்த ஃபைல் எங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அங்கேருந்து ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார காட்டும் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம எப்போ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கம்பெனியில் ஒரு லோகோவை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க நாம் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும்போ எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் ஆஃபீஸில் இந்த லோகோவை ஆட் பண்ணி தான் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு நூறு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த லோகோவில் எந்த சேஞ்சும் வராது இந்த லோகோ தான் கம்பெனி எப்பயுமே யூஸ் பண்ண போகுதுன்னா நம்ம டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார அந்த லோகோவை ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒருவேளை இந்த லோகோவில் சேஞ்சு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஃப்யூச்சரில் வந்ததுன்னா நம்ம எம்பர்டட் பண்ணி ஒரு நூறு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் லிங்க் பண்ணி ஒரு நூறு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃப்யூச்சரில் இந்த லோகோவில் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேஞ்சு பண்ணுறாங்கன்னா நாம் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண இந்த நூறு டாக்குமெண்ட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய எம்பர்ட் பண்ண இந்த பிக்சரை பெயிண்டில் ஓப்பன் பண்ணி நாம் மேனுவலாக அந்த ஆல்ட்ரேஷனை பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுவே நாம் இந்த டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும்போ இந்த எம்பளத்தை லிங்க் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி எம்பளத்தில் ஆல்ட்ரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்முடைய ஒரிஜினல் கம்பெனி எம்பளத்தை ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்ன ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த தடவை இந்த நூறு டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போ டாக்குமெண்ட்டு நம்முடைய ஒரிஜினல் ஃபைலை காண்டாக்ட் பண்ணி தான் அந்த பிக்சரை டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார கொண்டு வருது அதனால் நாம் இங்கே செஞ்ச ஆல்ட்ரேஷன் எல்லா டாக்குமெண்ட்டுக்கும் வந்துடும் சிம்பிளாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பிக்சரில் ஆல்ட்ரேஷன் எதுவும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லைன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்யூச்சரில் அந்த பிக்சரில் ஆல்ட்ரு பண்ண வேண்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் எம்பட் பண்ணலாம் நிறையா ஃபைலை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போ மெயின் ஃபைலில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அந்த சேஞ்சு நாம் க்ரியேட் பண்ண எல்லா ஃபைல்லையும் அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லிங்க் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை வரும் இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போ நீங்கள் லிங்க் பண்ண ஃபைலு அதே லொக்கேஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிக்சர் இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இந்த லிங்க் பண்ண பிக்சர் ஃபைலை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லிங்க் ஒர்க் பண்ணாது இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு காப்பி பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த லிங்க் பண்ண ஃபைலையும் காப்பி பண்ணி கொண்டு போனால் தான் ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் எம்பட்டை பொறுத்தவரை அந்த பிரச்சனை கிடையாது காரணம் நம்ம உள்ளே எம்பட் பண்ணும்போ இந்த ஃபைலை நம்முடைய டாக்குமெண்ட்டுக்கு உள்ளார பிஎம்பி ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு அதனால் இந்த ஃபைல் இல்லைனாலும் எம்பட் பண்ணது உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒர்க் பண்ணும் நம்ம இன்னொரு வேர்ட் பேடை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார இன்சர்ட்டு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல க்ரியேட் ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசர் செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்முடைய டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஜேபிஜி ஃபைல் இருக்குது இந்த ஜேபிஜியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவாக கிளிக் பண்ணுறோம் நாம் ஏற்கனவே பிஎம்பி ஃபைலை எம்பட் பண்ணும்போ உங்களுக்கு ஃபுல் பிக்சர் டிஸ்பிளே ஆச்சு ஆனால் ஜேபிஜி ஃபைலை எம்பட் பண்ணும்போ இந்த மாதிரி ஃபுல் பிக்சர் உங்களுக்கு காட்டலை ஐக்கானாக காட்டுது இந்த ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பெயிண்டில் தான் அந்த பிக்சரை பார்க்க முடியும் காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வேர்ட் பட் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார பிஎம்பியை எம்பட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஜேபிஜி ஃபைலை எம்பட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு அவங்க சப்போர்ட் தரல அதனால் நமக்கு இங்கே பிக்சர் காட்டலை பிக்சருடைய ஐக்கான் தான் காட்டுது இந்த மாதிரி ஐக்கான் காட்டிச்சுன்னா இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பெயிண்டில் தான் இது என்ன பிக்சர் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் நம்முடைய கிளாஸஸ் ரூட்டு அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார கம்ப்யூட்டரில் என்னெல்லாம் அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணிருக்கோம் எந்தெந்த அப்ளிகேஷனில் எந்தெந்த டைப்பான ஃபைலை எம்பட் பண்ண முடியும் லிங்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இது தான் நம்ம ஓஎல்இ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்து தான் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வேறு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுது நம்ம சர்ச்சில் டிஃபால்ட்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டிஃபால்ட்டு ஆப் செட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக எந்த அப்ளிகேஷனில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வீடியோ பிளே
வெப் ப்ரௌசர் டிஃபால்ட்டு எட்ஜ் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் லோட் பண்ணிருக்கோம் டிஃபால்ட்டாக ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு நம்ம இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் ரிஜிஸ்ட்ரியை கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ